Rishmi ma'am, and uh, she had been she has been very instrumental in uh, keeping up my motivation in studying. So uh, you can you can study on your own, but uh, exams like these and preparations like these require a lot of motivation, which which goes into a which is which goes into keeping a preparation alive. So uh, Rishmi ma'am has been a very instrumental mentor, and uh, she has consistently helped us and myself and more uh, more students are there. So she has always pushed up, uh, pushed us for uh, studying more and more, and uh, we have regular review classes. We have regular conversations, and there are groups for uh, specified uh, examination preparations. And uh, overall, it's a very good uh, personal experience, and uh, it is surely recommended to other aspirants who are looking for a good online or a correspondence course in, in UPSC pre preparations. So uh, that was my experience, and good luck with your. Uh, examination preparations thank you அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம் அதாவது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மன்றம் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம்ங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்காக இம்பார்ட்டண்ட் முதல்ல கன்சியூமர்னா யார் என்னென்ன மாதிரியான பாதுகாப்புகள் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது ஏன்னா நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு நாடுன்னு இல்லை இந்த உலகத்தை பொறுத்தளவுக்கு கன்சியூமருங்கிறவங்க யார் ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஒவ்வொரு மனிதனும்னு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒரு கன்சியூமர் தான் ஒரு நுகர்வோர் தான் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதுகாப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம் சரி இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம் அண்ட் கன்சியூமர் அப்படிங்கிற விஷயங்களை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சில ஞாபகத்தில் வச்சுக்கக்கூடிய முக்கியமான நாட்கள் அதாவது இம்பார்ட்டண்ட் டேஸ் ரிலேட்டட் டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் நுகர்வோர் உரிமைகள் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான நாட்கள் World Consumer Rights Day என்னைக்கு March 15 இப்போ தான் ரீசண்டாக நமக்கு மார்ச் மாதத்தில் ஃபிஃப்டீன்த் டேட் மிட் கிட்டத்தட்ட எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட்ஜெட்லாம் முடிஞ்சு ஃபிப்ரவரியில் பட்ஜெட் முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து மார்ச் வருது ஸோ அந்த மார்ச் மாதத்தில் தான் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே வருது மிட் ஆஃப் த மந்த் அடுத்தது நேஷ்னல் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே End of the year. So, World Consumer Rights Day, starting of the financial year. National Consumer Rights Day, end of the year. December 24. December 24. Now, we will talk about this data. So, we will talk about this topic. Okay, now we will talk about this topic. Who is consumer? Consumer is one of the people who is consumer. Consumer is one of the people who is consumer. Who is the consumer? So, consumer is the one who gives the final user of commodity, who becomes the final user of commodity. So, consumer pay for product or service. One person will pay for the price of the price of the price of the price. Consumer is the one who will pay for the price of the price of the price of the price. Consumer is the one. அப்போ அவங்க தான் வந்து அந்த சர்வீஸை செய்கிறவங்களுக்கு ஊதியம் கொடுப்பவங்க அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து என்ன பிரச்சனை வரும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஆர் ஃபேஸிங் ஸோ ஆஸ் அ கன்சியூமர் நீங்கள் எத்தனை இடங்களில் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திச்சுருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் சில சமயம் கம்பெனி வந்து நினச்சிருவாங்க இப்போல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாம் ஆன்லைனில் வாங்குகிறோம் ஆன்லைனில் வாங்கும்போது ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம வந்து இப்படி நமக்கு படத்தில் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கும்போது என்ன செஞ்சுருவாங்க கையில் வந்து கிடைக்கும்போது அது நமக்கு வேறு ஒரு பொருளாகவோ இல்லைனா அதனுடைய குவாலிட்டி தரம் கம்மியாகவோ வந்து கிடைக்கும் ப்ரொவைடிங் புவர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஆர் புவர் சர்வீஸ் இல்லைன்னா அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற விலை இருக்காது அதை விட அதிகமான விலை இருக்கும் த ப்ரைஸ் இஸ் ஹையர் தேன் தி ஆக்சுவல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு 
இருக்கு அதாவது as a consumer நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு so என்ன மாதிரி சர்வீசஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்லி பார்த்தா including medical insurance transport electricity finance banking னு இப்படி எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையும் இருக்கு இப்படி எல்லாத்துலயும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்றது எல்லாருமே யார் தான் கன்சியூமர் தான் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபினான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் இது எல்லாமே எது கீழே வரும் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம்க்கு கீழே வரும் சரி ஒரு பொருளினுடைய தேவையை நிர்ணயிக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் டிமாண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் சர்வீசஸ் அண்ட் குட்ஸ் எதனால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகப்படுது ஸோ எது ஃபோ எதை சார்ந்து இருக்கு ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் சர்வீசஸ் அண்ட் குட்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை யூஸ்வலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய தேவை இருக்குன்னா அப்போ அங்கே டிமாண்டு வரும் நீடு தான் டிமாண்டோட தாய் சொல்லுவோம் இங்கே இப்போ இருக்கிற சென்னரியோவில் நமக்கு டிமாண்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறதே நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் விளம்பரங்கள் கண்கவர் விளம்பரங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம டிவி சோஷியல் மீடியா மொபைல்னு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு என்ன நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நினச்சாலே இப்போலாம் என்ன செஞ்சிருது விளம்பரத்தில் நமக்கு கையில் இருக்கிற மொபைலில் வந்துடுது ஏதோ ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அதில் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சிடுவோம் அந்த விளம்பரங்கள் வந்து வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு விளம்பரங்கள் தான் என்ன செய்து இந்த சர்வீஸஸோட டிமாண்டை நிர்ணயிக்கிறதா இப்போ காலகட்டத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விளம்பரங்களில் வந்து என்ன வேணால் சொல்லிவிடுவாங்க சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு கொடுக்குறதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வருது சரியான வெயிட் போடலை அதாவது குட்ஸ் ஆர் நாட் மெஷர்ட் ஆர் வெயிட் ப்ராப்பர்லி are goods of substandard quantity so or food order pandrom online la namu vandu or food order pannum bodhu edho or ex kadaiyila vandu namu or food order padrom nu vechukonga rate alla nalla paakradhu okay namu vandu or full ah namu or aalukku idu podu ngra alavukku vilai irukum appo adha namu order pannite namu kai ku vandu online delivery dhaan illaya so kondu vandu kuduthadukapram open pannona box enamo perusa dhaan irukum ulla open pannona அளவு ஒரு குழந்தைக்கு விட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்போ இதுக்காக நம்ம இவ்வளோ வேலை கொடுத்தோம் ஸோ சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து குறிப்பாக ஃபுட்ஸில் இருக்குது அதனால தான் நான் ஃபுட்டையே வந்து உதாரணமாக சொன்னேன் இப்போது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி கன்சியூமர் கிட்ட வந்து ஏமாத்துறது நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது அடுத்தது செல்லிங் தி மெடிசன் பியாண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் சில மருந்து கடைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலாவதியான மருந்து மாத்திரைகளை ஏன்னா வாங்குறவங்க எல்லாம் அது இத்தனோண்டு இருக்கும் அதில் வேறு கண்ணு வேறு நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்பைரி டேட்டு மாத்திரையை வந்து கட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அதில் எக்ஸ்பைரி டேட்டை கட் பண்ணிடுவாங்க வேறு நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு பீஸ் கேட்டோன்னா ஒன்று அப்படி கட் பண்ணி தந்துருவாங்க அழகாக ஸோ அதில் நமக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு தெரியாது அந்த மாதிரி செல்லிங் த மெடிசன் பியாண்ட் த எக்ஸ்பைரி டேட் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய குற்றம் இல்லையா ஒரு மனிதனுடைய உயிர் அந்த உடல் நலத்துக்காக தான் அந்த மெடிசினே வாங்குகிறோம் அதில் போய் ஒரு என்ன பண்ணுறது கன்சியூமரை ஏமாத்துறதுங்கிறதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அடுத்தது டிஃபெக்டிவ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் பத்தில் ஒன்று சார் அப்படின்னு சார் நான் நீங்கள் யாருமே இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை சார் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க பத்தில் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு வந்து சிக்கிருச்சு அதுவும் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அது என்ன சொல்லுவோம் அந்த வாரண்டி பீரியடு அந்த வாரண்டி பீரியடுக்கு ஒரு நாள் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் ஏதோ ஒரு கொசு பேட்டு அந்த கொசு பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு அதோட அது வந்து ஒர்க் ஆகலை திடீர்னு ஒரு நாள் ஒர்க் ஆகலை சரி நம்ம வாரண்டி பீரியடு இருக்குது இல்லையா அதை போய் செக் பண்ணுவோன்னு பார்த்தா என்றைக்கி நான் ஒர்க் ஆகலைன்னு ஆ ஆகுதோ அதுக்கு முந்தின நாள் தான் வாரண்டி பீரியடுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு இத்தனை நாளுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ரிப் மாற்றிக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படி கரெக்டாக கணிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி டிஃபெக்டிவ் ஹோம் அப்ளையன்சஸை வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க ஈஸியாக விற்றுடுவாங்க அதுவும் ஒரு கன்சியூமர் ஹராஸ்மெண்ட் தான் அடுத்து ப்ரைஸிங் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஹையர் தேன் த ரீட்டைல் ப்ரைஸ் ஸோ ரீட்டைலாக விற்கிறதுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் எம்ஆர்பின்னு ஒரு ரேட் இருக்கும் அந்த எம்ஆர்பியும் தாண்டி வைப்பாங்க எம்ஆர்பியே அது வந்து அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரைஸ் ரைஸ் தான் ஆக்சுவலி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ சம்டைம்ஸ் இன் மெனி ப எனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது பட் இன் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் அதையும் தாண்டி என்ன செய்வாங்க ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க 
அப்படி பண்ணாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம் எம்ஆர்பிங்கிறதே மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் அந்த மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸை தாண்டி நமக்கு விலை வைக்கும்போது அதுவும் கன்சியூமர் ஹராஸ்மெண்ட்டு தான் அடுத்து செல்லிங் டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஒரிஜினல் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காப்பி இல்லைன்னா டூப்ளிகேட் ஃபஸ்ட் காப்பி இல்லைன்னா டூப்ளிகேட்டுன்னு சொல்லி ஸோ ஒரு கம்பெனியோட லோகோ ஒரு கம்பெனியோட ஐடியாலஜி சேர்த்துட்டு அதை வந்து என்ன செய்வாங்க இவங்க ஒரு காப்பி பண்ணி பண்ணுவாங்க இது நிறைய வந்து கிளாத்திங்ஸில் நடக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ அதுவுமே என்னது தான் சரி நீங்கள் வந்து காப்பின்னு விற்றுட்டா பிரச்சனை இல்லைங்க காப்பின்னு விற்றுட்டா பிரச்சனை இல்லை பட் வென் இட் இஸ் சோல்டு In the name of original product, அப்போ அது வந்து என்னது கன்சியூமர் ஹராஸ்மெண்ட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ கன்சியூமருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன எந்த மாதிரியெல்லாம் ஏமாற்றப்படுறாங்கிறதுக்கு சில உதாரணங்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இந்தியாவில் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபாரம் என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பெல்லாம் கொடுக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கன்சியூமர் கைடன்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு வந்து எந்த வருஷம் உருவாக்குறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற பசங்களுக்கு இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கன்சியூமர் கைடன்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா எந்த வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகேவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கன்சியூமர் கைடன்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டால் கிடையாது இது ஒரு நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கிரியேட் பப்ளிக் அவேர்னஸ் அபவுட் தி கன்சியூமர் ரைட்ஸ் ஸோ இது மூலமாக ஒரு பை மந்த்லி மேகசின் ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பை மந்த்லி மேகசின் அந்த மேகசின் பேர் என்னது ஹீமத் நோட் பண்ணிக்கோங்க கீமத் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் மந்த்லி கன்சியூமர் மேகசின் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திப்பாங்க பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது என்னென்ன உரிமைகள்லாம் கன்சியூமர்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு காமன் ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் காம சம் காமன் ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் என்னென்னலாம் பார்த்தா த ரைட் டு பி ப்ரொடெக்டட் அகேன்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் விச் ஆர் ஹசாடஸ் டு லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது உயிருக்கும் உடமைக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் பொருட்களின் சந்தைப்படுத்துதலுக்கு எதிராக பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உரிமை ஸோ நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் தானே பணம் கொடுக்குறோம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறோன்னு இல்லாமல் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய விஷயங்களோ இல்லைன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு மூலமான ஒரு பொருளோ மக்களினுடைய வாழ்க்கையையோ சொத்துக்களையோ பாதிக்கக்கூடாததாக இருக்கணும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை ஓகே ஸோ அவங்க லைஃப்பை பாதிக்கக்கூடாது ஹசாடஸ் டு லைஃபாக இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ஹசாடஸ் டு ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போது ஒரு தரம் இல்லாத ஒரு பில்டிங்னு வச்சுக்கோங்க அடுக்கு மாடி கட்டிடம் அப்போ அந்த மாதிரி அடுக்கு மாடி கட்டிடம் வந்து ப்ராப்பராக எல்லா பர்மிஷனும் வாங்கி கட்டணும் அப்படி கட்டாமல் ஒரு பெரிய அடுக்கு மாடி கட்டிடம் கட்டிட்டு அதை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் வச்சு மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க அப்போ அதை பார்த்துட்டு இவங்கள்லாம் நமக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மக்கள் வாங்குகிறாங்க ஆனால் அது தரம் இல்லை தரமான பொருட்களால் உருவாக்கப்படலை அப்படின்னா அந்த விஷயத்திலருந்து பாதுகாக்கப்படுறதுக்கு நுகர்வோருக்கு உரிமை உண்டு ஸோ தட் இஸ் த ரைட் டு பி ப்ரொடெக்டட் அகேன்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் விச் ஆர் ஹஸ் ஆர்டர்ஸ் டு லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துடுது உயிரும் வந்துடுது வீடு திடீர்னு ஏதோ அந்த பில்டிங் வந்து இடிஞ்சு விழுதுனா அது உயிருக்கும் ஆபத்து இல்லையா அதே மாதிரி அவங்க விலை மதிப்பு போட்டு ஒரு சொத்து வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கும் ஆபத்து ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ரைட் டு பி இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் த குவாலிட்டி குவான்டிட்டி பொட்டன்சி ப்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த கன்சியூமர் அகேன்ஸ்ட் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ப்ர அளவு கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸோ கன்சியூமருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமைகளில் முக்கியமானது என்னென்னா அந்த பேக்கெட்டில் ஸோ இன்கேஸ் பேக்கடு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த பேக்கெட்லேயே வந்து என்னெல்லாம் இருக்கணும் பொருட்களுடைய தரத்தை பற்றின ஏதாவது ஒரு அடையாளம் வெஜிடேரியன்னா ஒரு க்ரீன் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க ஃபுல்லி நேச்சுரல்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நேச்சுரல்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பொருட்களுடைய தரம் குறித்த அடையாளம்
அது எவ்வளோ உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஹவ் எஃபெக்டிவ் இட் இஸ் குறிப்பாக நீங்கள் இதெல்லாம் எதில் பார்ப்பீங்கன்னா அந்த மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரியான ஐட்டம்ஸில் இந்த ஹவ் எஃபெக்டிவிட்டிஸுங்கிறது இருக்கும் அடுத்தது தூய்மை அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபேட் ஆசிட்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆயில்ஸில் அப்புறம் வந்து பல்சஸில் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விலை இது எல்லாமே வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அறிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை யாருக்கு இருக்குது நுகர்வோருக்கு இருக்குது வேறு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம ரைட்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்க்குன்னு பார்த்தா த ரைட் டு பி அஷ்யோர்ட் வேர் எவர் பாசிபிள் ஆக்சஸ் டு அண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அட் காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸ் ஸோ இன் கேஸ் அவங்களுக்கு கம்மியான விலையில் கொடுக்க முடியும் இந்த பொருளை அப்படின்னாக்கா அப்போ என்ன செய்யலாம் காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸில் கிடைக்க வேண்டிய இடங்களில் கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு உரிமை உண்டு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க எனக்கு கொடுக்கல அப்போது அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம கன்சியூமர் கோர்ட்டில் கேட்கலாம் ஸோ தேட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் த ரைட் டு பி அஷ்யோர்ட் வேர் எவர் பாசிபிள் அக்சஸ் டு அண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அட் காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸ் அடுத்தது த ரைட் டு பி ஹியர்ட் அண்ட் டு பி அஷ்யோர்ட் தட் கன்சியூமர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ரிசீவ் டியூ கன்சிட்ரேஷன் அட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபாரம்ஸ் ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போய் நம்ம ஒரு ஃபைல் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதை சரியான முறையில் விசாரித்து சரியான தீர்ப்பு அளிக்கப்படுவதற்கு கன்சியூமருக்கு உரிமை இருக்குது ஸோ கன்சியூமர் கோட்டிலலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கேஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு க இட்ஸ் அது கன்சியூமரோட நலனுக்காகவே நுகர்வோர் நலனுக்காக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க தனியாக கன்சியூமர் கோட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அது ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆகும் இட் இஸ் த ரைட் ஆஃப் அண்ட் கன்சியூமர் அடுத்தது த ரைட் டு சீக் ரீட்ரிசல் அகெயின்ஸ்ட் unfair trade practices or unscrupulous exploitation of consumers abadina nyayamatcha vartaga nadaimuraigal na sonnadhu onnu neenga sonnadhu onnu enak kuduthadhu onnu illa na nermayatra surandal idhala konja kuda nyayame illainga paarenga indha dabba avukka inna vela idhila enna ingredients podrukinga abdin solitte so appo andha அதுக்கு கொஞ்சம் கூட ரா மெட்டீரியல்க்கோ எதுக்குமே வந்து ஈக்குவல் ப்ரைஸே கிடையாது ஈக்குவலண்ட் ப்ரைஸே கிடையாது ரொம்ப அதிகமான சுரண்டலாக இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எதிராக பரிகாரம் தேடும் உரிமை கன்சியூமர்ஸ்க்கு உண்டு அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது ரைட் டு கன்சியூமர் எஜுகேஷன் நுகர்வோர் கல்விக்கான உரிமை அதாவது க நுகர்வோர் கல்விக்கான அப்போ எல்லாருமே படிக்கிறவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா இதில் என்னென்னா கன்சியூமராக ஒரு பொருளை பற்றின விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கான உரிமை ஸோ ரைட் டு கன்சியூமர் எஜுகேஷன் ஆஸ் அ கன்சியூமர் வி கேன் ஸ்டடி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி திங் அபவுட் எனி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அதுக்கான உரிமை நமக்கு உண்டு அதனால தான் எல்லா இடங்கள்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனுவல்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ப்ரௌச்சர் மேனுவல்னு சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து என்ன செய்வாங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது இதில் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த உரிமை வந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு உண்டு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆறு உரிமைகளை வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கோப்ரா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸு இது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து வந்திருக்கு ஸோ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டே ஒன்று சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா என்ன சொன்னேன் இந்தியாவினுடைய கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே த கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இந்த கோப்ரா சட்டத்துக்கு அந்த ஆக்டுக்கு கன்சியூமரோட மேக்னு கர்த்தா நுகர்வோரின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது தான் இதோட அப்ஜெக்டிவ் டு ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர்ஸ் ஸோ இந்த கோப்ராவில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இது குறிப்பாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டம் கோப்ரா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் கிளப்ஸ் இன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன செய்யணும் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஒரு கல்வி நிறுவனங்களில் கன்சியூமர் கிளப்ஸ் உருவாக்கணும் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த வெளியே வந்து தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கிட்டு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கன்சி நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நுகர்வோர் மனு நிலையம
மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக என்ன செய்யலாம் அறிவுறுத்தலாம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம் அப்புறம் பஞ்சாயத்து லெவல் ஃபெடரேஷன் ஃபார் ரூரல் மாசஸ் ஸோ பஞ்சாயத்து மூலமாக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றலாம் அப்போ அது வந்து ரூரலில் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் சரி அப்போ அர்பன் மக்களுக்கு ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இல்லைன்னா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன செய்வாங்க ரெசிடென்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன்ஸ் சொல்லி சில அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க அந்த அசோசியேஷன் மூலமாக என்ன செய்யலாம் அர்பன் மக்களுக்கு கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்வு காணலாம் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி கவர்மெண்ட் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கவசம் இது ஒரு மேகசின் அந்த மேகசின் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்க தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கவசம் இது மூலமாகவும் அதே மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ரேடியோவில் கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் டெலிவிஷனில் கொடுக்கக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் ஷார்ட் வீடியோ ஃபிலிம்ஸ் மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க நிறையா அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் 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 கொடுக்குறது தான் கன்சியூமரை வந்து பாதுகாக்கிறது கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்குது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நிறைய ஃப்ராடிசம் நடக்குது ஆன்லைன் ஃப்ராடிசம் பேங்க்கில் வந்து என்ன செய்வாங்க திடீர்னு கால் பண்ணிவிட்டு சார் எனக்கு வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு ஏதோ ஆயிடுச்சு உங்கள் பின்னை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இல்லை அதை பற்றி அதிகமாக தெரியாதவங்க என்ன செய்துடுவாங்க அப்படிங்களா அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் பேங்க் மேனேஜர் பேச சொன்னோன்னே கொடுத்துருவாங்க நம்பரை ஒரு நிறைய பணத்தை வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆன்லைன் ஃப்ராடிசம் தான் இது இதுவுமே வந்து பேங்கிங் ஃப்ராடிசமில் வரக்கூடியது அடுத்து நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒரு சட்டம் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுன்னு எல்லாத்துக்குமே பொருத்தமான ஒரு மத்திய சட்டம் இது ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நேஷ்னல் லெவலில் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா ஒரு அபெக்ஸ் கோர்ட் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க நேஷ்னல் கன்சியூமர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கியிருக்காங்க இது நேஷ்னல் லெவலில் டெல்லியில் இருக்குது இது அந்த க கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்க்கு கீழே உருவானது ஸோ அப்போ நேஷ்னல் லெவலில் இது உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஸ்டேட் லெவலில் ஸ்டேட் கன்சியூமர் கமிஷன் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரம் இப்படி ஒரு ஒரு இடங்கள்லேயும் கன்சியூமர்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து சட்டங்கள் ஏற்றி அமைப்புகளை இரு உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து விலை ஏற்றம் அப்புறம் நிறைய விலைவாசி எல்லாமே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கும் சம்பளம் ஒன்று போல் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் எல்லாேருக்கும் செலவு ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று போல் தான் இருக்குது ஒரு கடையில் போய் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கினோன்னா நீ என்ன சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பொருளை வந்து கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது அங்கே போனால் எல்லாருக்கும் ஒரே வேலை தான் அப்போது எனக்கு வந்து வருமானம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அடிப்படை தேவைகளான பொருட்களை நாம் எப்படி வாங்கிக்கிறது எப்படி வந்து அதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன வச்சுருக்காங்க பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இஸ் டு என்ஷியோர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபார் த பூவர் பீப்புள் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு அப்போ வெளியே போய் விலை கொடுத்தலாம் அரிசி வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லை சார் அப்படின்னா அப்போ என்ன செய்வாங்க பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மூலமாக ஃபுட் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஹார்டிங் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் ஓவர் சேஞ்சிங் இது எல்லாத்தையுமே சட்டத்தின் மூலமாக என்ன செய்வாங்க தடுக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துட்ருக்காங்க இதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு தர நிர்ணயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது தரமான பொருளாக இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தர நிர்ணயம் செய்தாகணும் அப்போ அந்த தர நிர்ணயத்துக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான தர நிர்ணய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படின்னா பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதே மாதிரி அக்மார்க்கு ஸோ பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுங்கிறது என்ன இது பொதுவாக நார்மலாக நுகர்வோர் பொருட்களுக்கான தர நிலைகளை உருவாக்குகிறது ஸோ இந்த பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி தங்க பொருட்களுக்கெல்லாம் வந்து நைன் ஒன் சிக்ஸ் அது நைன் ஒன் சிக்ஸ்னா என்னது நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கோல்டு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நைன் ஒன் சிக்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கோல்டு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது
அட்ராக்டிவ் அப்படி கண் கவர் விளம்பரங்களால் பாதிக்கப்படுவாங்க அதையே என்ன செஞ்சுப்பாங்க அவேர்னஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு செல்லர்ஸ் வந்து அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துப்பாங்க சில நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரில் ஒரு பொருளை வாங்கினாலோ ஒரு கிஃப்டாக ஒரு பொருளை வாங்கினாலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இது வாங்கினா இது ஃப்ரீ சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஃபேனு ஃப்ரீ சார் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிஃப்டாக வாங்கினாலோ இல்லை ஒரு லாட்ரி மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வந்து கிஃப்டாக கிடச்சாலும் அந்த லாட்ரிக்கு வந்து சும்மா இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் அவ்வளோ மதிப்புள்ள ஏதோ ஒன்று வாங்கினா தான் உங்களுக்கு அந்த லாட்ரியே கொடுப்பாங்க அந்த லாட்ரிக்கும் வேல்யூ இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆஃபரில் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குதுன்னா அந்த பொருளுக்கான விலையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க மெயினாக இன்னொன்று வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினா ஃபேன் ஃப்ரீ சார் அப்போ ஃபேனோட விலையும் ஃப்ரிட்ஜிலே சேர்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஃபேனில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போய் கேட்க முடியாது ஏன் அது நீங்கள் ஃப்ரீயாக வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் இல்லாத ஒரு இல்லைங்கிற சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு செல்லர்ஸ் என்ன செய்வாங்க அது அட்வான்டேஜாக எடுத்துப்பாங்க அப்போ விற்காமல் இருந்த எக்ஸ்பைரான அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன பழுது இருக்கக்கூடிய பொருட்களை என்ன செய்துடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆஃபரில் போட்டு விற்றுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கும்போது ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஸோ பீப்புள் ஹாவ் நோ அவேர்னஸ் ஆஃப் தியர் ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதனால் கண்டிப்பாக என்ன செய்தாகணும் அவேர்னஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷனில் பெரிய முக்கிய பங்கு வகிக்குது சரி இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த விஷயத்தெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் விச் இஸ் ஆடட் இன் டு த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எல்லா பப்ளிக் பாடிஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எந்த சிட்டிசன் வேணால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா பப்ளிக் பாடிஸோடையும் டு ப்ரமோட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ட்ரான்ஸ்பெரன்சி டு சிட்டிசன்ஸ் அட் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சச் அஸ் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஆர்டிஐ ஆக்ட் ட்ரான்ஸ்பெரன்சி Accountability to the citizens. எல்லா வகையான கவர்மெண்ட்ஸும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம் வந்து ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு பார்த்து முடிச்சாச்சு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதில் சில கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்த கொஸ்டின்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் த இயர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது எந்த ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது ஞாபகம் வருதா 1986, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே சொல்லியிருப்போம் ஞாபகம் வரலன்னா இட் மீன்ஸ் நீங்கள் இன்னொரு தடவை வீடியோவை பார்க்கணும் இன்னொரு தடவை நோட் பண்ணி வைக்கணும்னு அர்த்தம் த வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே அதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே பார்த்தோம் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு எந்த மாதனாவது ஞாபகம் வருதா நான் தெளிவாக சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் ஒரு எக்கனாமிக் இயர் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ எந்த தேதி ஆனால் இதில் கொஞ்சம் தேதியை குழப்பி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் கரெக்டா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் டுவெண்ட்டி மார்ச் வரைக்கும் ஞாபகம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் ஞாபகம் வரல அதுக்கு தான் நான் மிட் ஆஃப் த மந்த்னு ஒரு வேர்த்தையை சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நேஷ்னல் கன்சியூமர் டே இந்தியாவோட நேஷ்னல் கன்சியூமர் டே ஞாபகம் வருதா ரெண்டு தடவை பார்த்தோம் இந்த ஸ்லைட்லேயே நம்ம ரெண்டு தடவை பார்த்துக்கோம் இந்த செஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் அடுத்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ் அடாப்டட் Which of the following strategies to protect the interest of the consumer? What are you doing? Legislative Measure Enactment Consumer Protection Act Administration Measure Distributing uh, Essential Commodities Through Public Distribution System Technical Measure Standardizing of the Product So, what is the answer? All of the above. All of them. So, last question. Consider the following statements significant of World Consumer Right Day. An opportunity to promote the basic rights of all consumers. Demand for their rights and that must be respected and protected. Protesting against the market abuses and social injustice. So, World Consumer Right Day is a significant thing. So, we have to look at the three of us. So, we have to look at all the questions in the question. கரெக்டா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் நமக்கு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப ஷார்ட்டான டாபிக் தான் அண்ட் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய டாப்பிக்கும் கூட ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆல
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இன்னொரு டாப்பிக்கில் நம்ம அடுத்த செஷனில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ பாய்